നല്ല ഭാരം കിട്ടിക്ക് അമ്മ അതല്ലേ ഇന്നമ്മ ഷൂട്ടിന് വേണ്ട ഇന്നമ്മ ഷൂട്ടിന് വേണ്ട അമ്മ പിന്നെ ഇന്ന് ഷൂട്ടിന് വേണ്ട അമ്മ അമ്മ എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നൊരു ദിവസത്തല്ലേ പ്ലീസ് അമ്മ അയ്യടോ ആര് നീയാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നീ വീട്ടിലെപ്പോഴാടി ഉള്ളത് ഇന്നലെ പീക്കൂന്റെ കൂടെ മറ്റേ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോയായിരുന്നല്ലോ അതിനു മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ കാണാൻ പോയായിരുന്നല്ലോ അമ്മ അതല്ല നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് എത്ര കാലമായി അല്ലേ അത് ശരിയാ വയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ പ്രൊഫഷനോട് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം ഒരു ആത്മാർത്ഥത വേണം അല്ലാതെ കാശ് കിട്ടുന്നു ഫേമസ് കിട്ടുന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല വയലിനെ ഇന്ന് എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് കരുത്തുറ്റ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് തകർത്ത് അഭിനയിക്കണം എന്തായാലും ഇതമ്മ ഡെയിലി പറയാറുണ്ടല്ലോ തകർത്ത് അഭിനയിക്കണം തകർത്ത് അഭിനയിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ടി വിയിൽ ആണെന്നില്ലല്ലോ വയലിനെ അതെ യൂട്യൂബിൽ നീ എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും എടുത്തു നോക്ക് അതിന്റെ താഴെ കമൻസ് ഉണ്ടാവും അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നിന്റെ വില ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അമ്മ എങ്ങാനും ഒന്നും വന്നു പോയാലേ അല്ലാണ്ട് അമ്മേനെ കാണാറില്ലല്ലോ അതെന്റെ കുറ്റല്ല പിന്നെ അത് ഡയറക്ടറുടെ കുറ്റ അതെ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വെല്ലവിളി മാരുടെ മോന്ത എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോ എന്റെ മുഖം കാണിക്കണ്ടേ അമ്മ അത് ഡയറക്ടറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് ആണ് ബ്രില്യൻസ് ഓലക്കാണ് ഒന്ന് പോളി അവിടുന്ന് ഡയറക്ടറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് ഞാൻ വർത്താനം പറയുമ്പോ വേറെ ആൾക്കാരുടെ മോന്ത കാണിക്കണല്ലേ ഡയറക്ടറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് എന്തൊന്നല്ല കാര്യം എനിക്കറിയാം അവളുടെ ഒരു കിണുങ്ങലും ചിണുങ്ങലും ഒക്കെ കൊറേ നാളായി ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കിണുങ്ങലും ചിണുങ്ങൾ അമ്മക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരാളൊന്ന് സംസാരിക്കണ കാണുമ്പോഴേക്കും അവര് തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അവര് തമ്മിൽ അതാണ് ഇതാണ് എടി എനിക്ക് വയസ്സും പ്രായം എത്രേ ഏഹ് കുറെ കാലമായി ഞാൻ ആൾക്കാരെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്കറിയാം ഒരാളുടെ കണ്ണിന്റെ നോട്ടം പോയ എന്താ അത് പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായി ഞാൻ കുറെ ഓണം ഉണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മ അതില്ലേ നമുക്കൊന്ന് മ്യൂസിക്കിനെയും കൂട്ടിട്ട് ലുലു ലുവ ഏഹ് അമ്മ ഇന്ന് അവിടെ ഒരു ബുക്ക് ഫെയർ നടക്കണ്ട അമ്മ മാത്രല്ല ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് ബുക്സിന് നിനക്കേ ഇതിന്റെ മറുപടി ഈ കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തരാം ആ ഹലോ സുല്ലേ ആടാ ഞാൻ കുറെ നേരം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താടാ സുനിലെ നിനക്കൊക്കെ ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ ഏ നിനക്ക് തലേ ദിവസം ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പെട്ടി ഒരുക്കി റെഡി ആയിട്ട് എത്ര നേരം എന്നറിയോ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ല അല്ലെ എപ്പോ വിളിച്ചാലും കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുള്ള കൊണ്ടാണ് നിനക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അല്ല അപ്പൊ എന്റെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് എടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ അത് ശരി മോണിക്ക തന്നെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഓ ശരി ശരി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല മനസ്സിലായി ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഷൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ഈ ബാഗ് പോയിട്ട് അൺപാക്ക് ചെയ്തല്ലോ എന്തിന് നമുക്കിനിപ്പോ ഷൂട്ടില്ലല്ലോ എടി അതിനെന്തിനാ അൺപാക്ക് ചെയ്യണത് ഈ ബാഗ് അങ്ങനെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ ശരി അമ്മ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടാണോ വരുന്നത് ആ ഇതാരേ ചേച്ചി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോവാ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ ആര് മ്യൂസിക്കിനെ അല്ല മറ്റവൻ ഒരു തവള കണ്ണുള്ള ഒരുത്തൻ വലിഞ്ഞ് കറി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് വയലിനെ നീ അവനെ വിളിച്ചങ്ങോട്ട് ചേച്ചി സമാധാനപ്പെട് എനിക്ക് അവനോടെ പറയാനല്ലേ ഏഞ്ചലേ അതെ ഈ അവൻ ഇവൻ ഒന്നും വിളിക്കരുത് നിന്നേക്കാളും വയസ്സിന് മൂത്തതാവൻ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ ചേട്ടനല്ലേ പൊട്ടൻ വിളിച്ചേണ്ടി എന്റെ ഏഞ്ചലെ ഈ വിളി വിളി എന്ന് പറയാതെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അവനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആന്റി ഇന്നലെ രാത്
ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അടുത്ത് നിക്കായിരുന്നു കലൂര് ആ അതെ ഇവൻ എവിടുന്ന പൊട്ടി മുളച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവൻ വന്നിട്ടൊരു ഷോ ഒത്തും ഒരു പൊട്ടി ഷോ പൊട്ടി ഷോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പില് ഇവൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഈ നട്ടപ്പാതിരിക്ക് നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം നിനക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കയറി പൊക്കൂടെ നമ്മുടെ തറവാടിന്റെ അഭിമാനം അന്തസ് കുക്കൂസല്ലേ ഇവൻ ആരാണ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ അത് പോട്ടെ ഇവന് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനത് ക്ഷമിച്ചു ഇവൻ എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇക്കണ്ട ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു നിനക്ക് ഒരാളോട് കൊടുക്കരുതില്ലടി ആ അച്ഛനെ വിളിയല്ല ഇവൻ എന്റെ അച്ഛനെ ഫോൺ ചെയ്തു വേണ്ടി അതും പോട്ടെ ഇന്നലെ ഇവൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ അതും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പില് ഇന്നലെ അവിടെ എന്റെ കൂടെ ബോയ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗേൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ആകെ കണ്ടത് ആ ആമ്പിളരെ മാത്രാണ് നീ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ പോയി നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പോ അപ്പൊ അവൻ പെണ്ണായി എന്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ കൊച്ചിയിൽ അഴിഞ്ഞാടി നടക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാണ് ഇനി പറയാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വാട്സാപ്പ് എനിക്കറിയാർന്ന് നീ ഇവിടെ വരുമോ എന്നുള്ളത് ചേച്ചി സംഭവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഭവം എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ ഇന്നലെ അവിടെ നല്ല അന്തസായിട്ടൊരു ചേച്ചി അതൊന്നുമില്ല സംഭവം അതായത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവളും കുറെ ചെറുക്കന്മാരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് പട്ടത്തി പോകാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കൊള്ളേ കണ്ടുള്ളോ ഒരു പെൺകുട്ടിയും കണ്ടില്ല ഇത് ചേച്ചി സംഭവം അതല്ല അതല്ല കാര്യം ൂക്കില്ലേ <laughs> വയലിനെ കുക്കൂസേട്ടന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളും ചെയ്യില്ലാട്ടാ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല ഒരു ദുശീലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് കുക്കൂസേട്ടൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ മേലെ ഹോട്ടല് നീ കുടിക്കൂ ചെറുതായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ കുടിച്ചില്ല എന്ന് വരട്ടെ അത് കുക്കൂസേട്ടന് ഇഷ്ടല്ലേ അതുപോലെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ തറവാട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇടപെടും ആ അതെ നീ ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല പെണ്ണുങ്ങളെ നേരെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കെട്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഞാൻ ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലല്ലേ ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോണതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതെ ഇനി മേലെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വന്നോണ്ടല്ലോ കുക്കൂസേട്ടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഇറങ്ങി പോണോ ചേച്ചി അതെ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ചൂടിലാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ചൂട് അറിയുമ്പോ ചേച്ചി എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ആരെ അവരെ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിടക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും നിനക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞല്ലോ പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം ഇതിപ്പോ ന്യൂജല്ല അതൊക്കെ മേലെയാ നിനക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും പറയണ്ട മിണ്ടാണ്ട് പണി നോക്ക മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ ജീവിതം നയിച്ചോ നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയുണ്ടല്ലോ അത് മര്യാദക്ക് കേട്ടല്ലോ കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ 
സംഭവിക്കണം ഫുൾ ട്വിസ്റ്റ് ഓട് ട്വിസ്റ്റ് ആണല്ലേ ചേച്ചി ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് എനിക്ക് എന്റെ ദേഷ്യം തീരുന്നില്ല വയലിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും അയാൾക്കൊട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച വയലിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് എന്നിട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് മിസ് ആയില്ലേ ആൻ്റി എന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റിയില്ലേ അല്ല ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളെ പിടിച്ച് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നേച്ചി ഞങ്ങളെ കിടത്തണല്ലേ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ ആ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ല ആളൊരു കോമഡി പീസാന്ന് ഞാൻ ഡെയിലി അയാളുടെ ഓരോ കോപ്രയം കാണാൻ ചിരിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോബി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൂല സ്ത്രീ തറവാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഡയലോഗേ ഉള്ളു എനിക്ക് അയാളിപ്പോ കാണുന്ന തന്നെ കല്യാണം ചേച്ചി അതൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടേ എന്നാലും കുക്കൂസേട്ടൻ ഇന്ന് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം തന്തൂരും ഒഴിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും നടക്കില്ല ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പുസ്തകവും കഴിക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ചിന്ത ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഞാനേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മ്യൂസിക് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനിവിടെ എന്താ നടക്കണേന്ന് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാണ് ആ എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആർക്ക് കുക്കൂസേട്ടന നല്ല ബെസ്റ്റ് ആള് അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അച്ഛൻ എന്നെ അറിയാം ഇയാളെ അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല നന്നായി എന്താണ് മോന്ത ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മധുരം കറക്റ്റ് ആണോ കൊള്ളാം അല്ലടി വാട്സപ്പില് പിന്നെ വല്ല മെസ്സേജും വന്ന വാട്സപ്പ് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൻറ്റി ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല അച്ഛനെങ്ങാനും മെസ്സേജ് അയച്ചോ അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തള്ളയുടെ അതേ സ്വഭാവമാണ് മോന് ആ നിന്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ശോഭ ആൻറ്റി അവളെന്തു പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിൽ കൊറേ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ സ്വഭാവം അതാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ആൻറ്റി എനിക്ക് അതല്ല പ്രശ്നം ഇന്നലെ അയാൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താണ് പ്രശ്നം സാരമില്ല പോട്ട് അയാൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ എന്തുറ്റാ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് അടി കിട്ടേണ്ടത് അവന് എൻ്റെ ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ വെറുതെ വിട്ടതാണ് ഇന്നലെ തന്നെ കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ വയലിനെ എത്രയൊക്കെ ആയാലും നിന്നെക്കാളൊക്കെ മൂത്തല്ലേ അവൻ പിന്നെ മൂത്തവർ എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നല്ല വിഷമത്തിൽ അവൻ മേലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും അവൻ ഇടപെടില്ല അത് ഉറപ്പാ ആര് കുക്കൂസേട്ടനാ ബെസ്റ്റ് ആള് കുടിക്കിട്ടാ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വാശിയും വൈരാഗ്യൊന്നുമില്ലി ആ കുക്കൂസിന്റെ ശരിക്കും വിഷമായിട്ടുണ്ടാവോ എവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ മേലെ അടുത്ത പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരിക്കും നമുക്കൊരു പണി കൊടുത്താലോ ആ വില ഇടിയുണ്ടോ ഐഡിയയില്ല ഉണ്ടാക്കണം അതല്ല ചേച്ചി മറ്റേ രാഹുൽ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഇത്രയും ഇൻസൾട്ടഡ് ആവാൻ കാരണം ഷോ എന്നിട്ട് രാഹുൽ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ എന്നെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കലിപ്പിലായിരുന്നു ഇനി പറയാൻ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല വയലിന് അതല്ല ഇത്ര ബോയ്സിനൂടെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇയാൾ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ചേച്ചി രാഹുൽ ചേട്ടൻ ലിവിങ് ടുഗതർ ആണെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നേനെ ഇന്നലെ അയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യും നമ്മളെ നന്നാക്കും ഇതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പാളി പോയനെല്ലാം ഇന്നലെ രാഹുൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇത്രയും കച്ചറകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചേച്ചി ഇതില്ലേ ഡയലോഗ് ഒക്കെ സെറ്റാണ് ഇനി ആളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നാ മതി ചേച്ചി കുറച്ചും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കുക്കൂസേട്ടൻ എന്തായാലും വിശ്വസിക്കും എത്തട്ടെ ഏട്ടാ ചേച്ചി രാഹുൽ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ രാഹുൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻസൾട്ടഡ് ആവാൻ കാരണം വയലിന് എന്നിട്ട് രാഹുൽ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞേ രാഹുല് ഇനി പറയാൻ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും പോയിസ് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ അയാൾ എന്തൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ചേച്ചിയും രാഹുൽ ചേട്ടനും ലിവിങ് ടുഗതർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ എന്താ പറയാ ലിവിങ് ടുഗതർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല സീക്രട്ട് അല്ലേ ആരെടുത്തും പറയില്ല ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ആരോടും പറയല്ലേ ആരെടുത്ത് ഒരു എന്താന്നറിയോ ഞാന് രാഹുലും അടുത്ത മാസം ആരോടും പറയാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാം ആ വയലിൻ ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര സീക്രട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡെസിഷൻ ആണിത് ആരോടും പറയല്ലേ വയലിനെ പ്ലീസ് ഇത് അറിഞ്ഞ അറിയാലോ ആരേലും അറിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും ആരെടുത്തും പറയല്ലേ നമ്മള് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ വിശ്വസിക്കാമോ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ മുട്ടല്ലേ വയലിന് അത്താണ് അതല്ല എന്തായാലും ചേച്ചി കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ പോണതിന് മുന്നേ അമ്മയ്ക്കും കുക്കൂസിനും ദക്ഷിണം കൊടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി കൊടുത്തിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ സന്തോഷിക്കട്ടെ അത്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വാ ഞാൻ ഇന്നത പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉടനെ അത്യാവശ്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്താ അത്യാവശ്യം ഉടനെ സംഭവിക്കും അത് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല അതെന്താ എനിക്ക് കാര്യം അറിഞ്ഞോടല്ലോ അവളുണ്ടല്ലോ അവളും രാഹുലും പറയുന്ന ഒരുത്തിനായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണെന്ന് നമ്മുടെ രാഹുലായിട്ട് പ്രണയത്തില അവന് അവളും കൂടി കുറെ നാളായിട്ട് ലിവിങ് ടുഗതർ ആണെന്ന് ലിവിങ് ടുഗതർ അവളെന്താ എന്നോടൊന്നും പറയാത്ത വളരെ മോശമായി പോയി ഞങ്ങള് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ ലിവിങ് ടുഗതർ ആണ്ട് നീ നീ നിനക്ക് മാവുമാറ്റില്ലടാ കുക്കൂസട്ട നല്ലതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊക്കെ ഒരു വൈബാണ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചോളാം കുക്കൂസട്ട കുക്കൂസട്ട അത് ശരിയല്ല ലിവിങ് ടുഗതർ വളരെ ശരിയല്ലോ അല്ലല്ല മോശം അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല അവര് ഉടനെ ഒളിച്ചോടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണെന്ന് അല്ല കുക്കൂസട്ട അപ്പൊ ഇവര് ലിവിങ് ടുഗതർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവര് കല്യാണം കഴിക്കണേ എടാ അതാണ് പറയണത് വെളിവില്ല എന്താണ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെളിവില്ല നമ്മള് വേണ്ട മുടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് സാക്ഷിക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താലോ എന്തിനു കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പോയി സാക്ഷി ഒപ്പിട് ഞാൻ പോയി വേറെ ഡയറക്ടറിനെ തപ്പിടാ സാക്ഷിക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിടുന്നില്ല എടാ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന വെച്ച് സമ്മതിക്കില്ല അവളെ അവളിത് വയലിനോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറയണത് ഞാൻ കേട്ടെന്ന് ആ വേണ്ട ഇതാടാ പറയണത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് ദൈവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇത് കേൾപ്പിക്കലല്ല അല്ലേ അതാണ് ഇത് 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 പരിപാടി ഇത് മുടക്കണോടോ ഞാനോ നീയോ പറഞ്ഞ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തത് അത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയിക്കണത് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൾ കേൾക്കില്ല ഇനി വയലിൻ പറഞ്ഞാലോ അത് ഒട്ടും കേൾക്കില്ല പിന്നെ ആരോട് പറയാനാ മതി നിർത്ത് ചേച്ചി ഇനി എന്താന്ന് കാര്യം പറ ഇനി പറ്റത്തില്ല കാര്യം പറയുന്നു അപ്പൊ കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇല്ല അതെ പറഞ്ഞാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ എടാ ഈ കുടുംബക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ ആൾക്കാര് ഇതുവരെയും ഇല്ലാത്ത കോളുകളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ തുടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ള വിളിക്കണേ എടാ നീ ഈ ഏഞ്ചലിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവള് ലിവിങ് ടുഗതർ ആണ് ഏതോരുത്തരും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ പോണെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ അത് ഞാൻ വിളിച്ചത് അതെ എന്തിനാണോ എന്തിനാണെന്ന് 
ചേച്ചി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല ഈ ഇരിക്കണ അവള് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം ഒരു വലിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാണ് അടുത്ത മാസം ഇവിടെ ഒളിച്ചു കൂടി പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയണ വേണ്ട ചേച്ചി പറ ആണോടി അമ്മ ഈ കുക്കുസേടെ പച്ച കള്ളമ്മ പറയണ ആന്റി ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു കൊള്ളനാണ് ഇത് നുണ പറഞ്ഞ കന്നി ഞാൻ കുത്തി പിടിക്കും കഞ്ഞി കണ്ണ ഞാൻ കുത്തി പിടിക്കും ചേച്ചി ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ബാൽക്കണി ചെറുത് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് ചേച്ചിയായിട്ട് രണ്ടുകൂടി കള്ളം പറഞ്ഞടി പോയിട്ട് ചെന്ന് ബാൽക്കണിയില് ഞാൻ കണ്ടതായി ചേച്ചി ഞാൻ കുക്കുസ ഒരു മാതിരി ഷോഫ് കാണിക്കല്ലേ അവസാനം എന്തായി ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയിലായി ഞാൻ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വഴി തെറ്റിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഏഞ്ചലിന്റെ കല്യാണം ഓഫീസ് കൊടുക്കാൻ ഞാനാണ് ഓശാരം വെക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നറിയാമോ ആദ്യോട് പറയാന ചേച്ചി ഇവളുമായി രണ്ടുപേരും കൂടി പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ ചേച്ചിക്കും എനിക്കും അടക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ്റൊന്നും ഇതേ ദക്ഷിണ കണ്ട് പോകാൻ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ എന്തായി ഓരോന്നങ്ങി ബാജൻ ചെയ്യും തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും അതങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതെ ഞങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഓരോ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സത്യം അവള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തു പോയി അതിനിപ്പോ എന്താ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടല്ല കുക്കുസെ ഇനി മേലെ നീ ഇത് ആവർത്തിച്ച പെട്ടിയും കിടക്കി എടുത്തായിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചോണം ദേ ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അതെ ഇത്ര വലിയ ഇമാജിനേഷൻ ആണെങ്കിലേ ആ മ്യൂസിക്കിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വല്ല കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോടെ വയലിനെ മതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും കൂടി എനിക്ക് ഇട്ട് പണിതാണല്ലേ മനസ്സിലായല്ലേ അതെ രണ്ടും കൂടി പണിതാണ് അതെ ഇത് കൊള്ളാലേ സ്റ്റോറി നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയാലേ 